Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un lieutenant au sein du Panzer Regiment de la Panzer Division Hermann Göring en Sicile en août 1943. Avant de commencer, je souhaite remercier Parabellum Shop pour son soutien. Vous pourrez retrouver le lien de sa boutique dans la description de cette vidéo. Il me faut ensuite rappeler certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas, malgré mes très nombreuses recherches, une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir une vidéo dont les insignes n'ont pas été censurés. C'est une volonté de ma part, une volonté historique, pas de politique dans mes vidéos, tout comme elle sera interdite dans les commentaires. Vous retrouverez la liste complète des éléments qui composent cet uniforme dans la description avec le timing correspondant. Le début de la Deuxième Guerre fut relativement calme pour le régiment, avec seulement quelques éléments qui prirent part à l'invasion de la Pologne en septembre 1939. L'essentiel des unités resta à Berlin comme force de défense anti-aérienne, et surtout pour garder les quartiers de Göring. En octobre 1939, le régiment reçoit le nom de couverture « Flak Regiment 103 » pour brouiller les pistes d'une invasion à l'ouest. Seuls certains éléments prirent part à l'invasion du Danemark et de la Norvège, pendant que le reste était stationné à la frontière hollandaise, pour prendre part ensuite à l'invasion des Pays-Bas et en Belgique, puis de la France. A plusieurs reprises, les pièces de flak s'illustrent dans la lutte anti-chars et revendiquent la destruction de 19 chars français à la bataille de Mormal les 19 et 20 mai 1940. Le régiment fut ensuite stationné sur la côte française et à Paris, avant de revenir à Berlin fin 1940 et de retrouver son nom de Régiment Général Göring. Durant la campagne des Balkans, début 1941, le régiment est envoyé en Roumanie pour assurer la protection des champs de pétrole de Ploesti. Le 15 juin, il est renommé Flak Regiment General Göring et est fractionné selon un principe qui restera jusqu'à la fin de la guerre. Sa portion principale est déployée sur la campagne en cours, pendant que l'autre partie du régiment reste à Berlin pour assurer la protection anti-aérienne au service de garde et de parade. Le régiment participe à l'opération Barbarossa en juin 1941 au sein de la Luftflottführer qui opère sur le groupe d'armée sud. Fin 1941, le régiment est finalement renvoyé en Allemagne avant d'être dérouté sur la Bretagne. Le phare bataillon met sur pied un second Schützen bataillon, comprenant quatre compagnies, en décembre 1941 pour être envoyé début 1942 sur le front de l'Est, dans le secteur central, le long de l'axe stratégique qui mène à Moscou. Après avoir été décimé, il est envoyé en France et rejoint le reste du régiment en avril 1942 dans le secteur de Cognac. Le régiment est renforcé et réorganisé en juillet 1942 et est renommé Brigade Hermann Göring, dirigée par le général major Paul Konrad. Elle est alors constituée des éléments suivants. L'état-major de la brigade, un régiment d'infanterie composé de deux bataillons de quatre compagnies et un bataillon de motards, une compagnie blindée de sapeurs, une compagnie de chasseurs de chars et un char de maintenance, un régiment flak avec quatre bataillons, des unités de support et des unités de remplacement. En octobre 1942, la brigade est encore renommée, cette fois en division Hermann Göring, et renforcée avec un ajout de 5000 volontaires issus de la Luftwaffe et du 5e régiment de Faschimäger, lui-même composé de trois unités de Faschimäger ayant combattu en Crète et sur le front de l'Est. Ainsi, la division est composée de la manière suivante. Un état-major avec deux régiments de grenadiers, un régiment de chasseurs, un régiment de panzer, un régiment de flak, un régiment d'artillerie, un bataillon de reconnaissance, un bataillon blindé de sapeurs, un détachement blindé de transmission, un détachement médical et des unités divisionnaires de support et de remplacement. Bien que partiellement réorganisée, la division est mise en alerte lors du déclenchement de l'opération Torche le 8 novembre 1942. Ainsi, la division envoie le Flak Regiment et le Grenadier Regiment sur le sol africain en décembre pour renforcer le dispositif germano-italien avant que les autres éléments disponibles n'arrivent sur place. Fin février 1943, un groupement pour une nouvelle formation de la division est constitué dans le sud-ouest de la France et l'état-major est à Mont-de-Marsan. Ce groupe est commandé par le colonel Wilhelm Schmalz. La division Hermann Göring opère au sein de la 5e armée de Panzer et rattachée en février 1943 au 5 5e régiment de Faschimjäger et devient le Jäger Regiment Hermann Göring. Malgré les combats acharnés, la division s'est rendue avec les restes de l'armée d'Afrique début mai 1943. La plupart de ces unités disparaissent, les alliés capturant près de 10 000 soldats. Seules les unités en attente en Italie et en France survivent à cette destruction.
La Sicile fut réservée au personnel de la Panzer Division Hermann Göring qui n'ont pas pu participer à la campagne d'Afrique ou qui ont réussi à fuir avant la capitulation finale de mai 1943. Ainsi, notre lieutenant a pu échapper à la captivité grâce à une blessure grave survenue début 1943, nécessitant son rapatriement en Allemagne. Il peut donc repartir au combat en Sicile en tant que chef de char d'un Panzer IV en juillet 1943 pour contrer l'opération Husky des Alliés. Mise en dotation dès l'arrivée des troupes de la Luftwaffe en Afrique du Nord, la chemise tropicale pouvait être de différentes coupes. Ici, nous avons une chemise qui se ferme par quatre boutons en fer sur le devant, lorsque certaines pouvaient s'ouvrir sur toute la longueur. Elle a des manches longues, mais des versions avec manches courtes ont été fabriquées. Notre soldat porte sa plaque d'identité autour du cou, avec son régiment d'engagement et le numéro qui lui a été attribué à ce moment. La plaque est sécable en deux parties si le soldat venait à mourir, une partie restant sur le corps pour identification, l'autre étant prélevée pour enregistrer le décès. Notre officier porte une montre destinée au personnel de la Luftwaffe, et la chemise comporte un aigle de poitrine spécifique. La tenue de service imposait une cravate pour tous les personnels disposant d'une veste à col ouvert, ce qui est le cas pour notre officier, qui porte donc une cravate réalisée en toile beige. Sa longueur est adaptée à l'ouverture de la chemise pour cacher les boutons. Cet accessoire n'était cependant pas porté au combat pour être confortable, donc efficace dans son uniforme. Les personnels de la division Hermann Göring étant rattachés à la Luftwaffe, il était normal pour eux d'accéder aux mêmes équipements que les parachutistes en Afrique. Ainsi, le pantalon tropical fut largement distribué à la Hermann Göring, qui se sert à la taille par une ceinture intégrée se fermant par une boucle sans ardillon. Des passants sont disposés sur le bas des manches pour permettre de blouser le pantalon sur les bottes de saut ou les brodequins. Des poches sont situées sur les fesses, fermées par un rabat et un bouton. Ils disposent d'une poche sur la jambe gauche, permettant de transporter du petit matériel ou des cartes, comme ici, permettant ainsi d'éviter le port du porte-cartes, ce qui peut être encombrant dans un blindé. Ce pantalon fut également largement porté en Sicile et en Italie, celui-ci étant plus confortable à porter que le drapden classique du pantalon d'osso M38. Arrivés en 1837 dans la dotation des soldats allemands, mais peu utilisés dans un premier temps, les brodequins ont été de plus en plus employés au fil des années, pour venir remplacer la botte à tige haute, qui nécessitait plus de cuir que le brodequin lors de la fabrication. Elle disposait d'une semelle en cuir et était cloutée, et le talon était ferré pour une meilleure longévité de la chaussure. Certains modèles ne disposaient que d'œillets, lorsque d'autres avaient des crochets pour serrer le lacet. Cela dépendait des fabrications. Une paire de chaussettes réglementaires de la Wehrmacht est portée en dessous, mais non visible ici, le pantalon étant serré par-dessus. Cependant, certains soldats les portaient visibles par-dessus le bas du pantalon. La vareuse tropicale M41 fut distribuée à tous les personnels de la Luftwaffe en Afrique. Puis la vareuse put se retrouver sur le front sicilien et italien, les températures rendant difficile le port de la vareuse M40 en laine de la Luftwaffe ou de la vareuse noire des Panzertruppen de la division Hermann Göring. La vareuse M41 est reconnaissable par des poches supérieures avec plis Vato, lorsque les poches en bas n'en avaient pas. Un seul bourg spécifique pour la Luftwaffe est rangé dans une poche, permettant de noter l'historique et les perceptions du soldat. Des crochets se situaient aux hanches pour soutenir le ceinturon et le maintenir droit. Notre lieutenant porte des pattes d'épaule permettant d'identifier son grade, mais aussi son arme, les Panzertruppen, avec le liseré rose. Ayant participé à la campagne de Crète dans les Fashimieger, une bande de bras est placée sur la manche gauche, comme décoration de campagne. Des pattes de col pour la division Hermann Göring sont portées de manière non réglementaire, mais en souvenir de la Panzeria que noire. Un aigle de poitrine tropicale générique est placé au-dessus de la poche droite. Pour les décorations, un ruban de rappel permet d'identifier que notre lieutenant a fait la Russie et a une croix de fer seconde classe. Il a un brevet de parachutiste et l'insigne des blessés argent. La bande de bras spécifique pour les officiers de la Hermann Göring se retrouve sur la marche droite du troisième modèle, apparu après août 1942. La vareuse M41 est faite pour être portée avec le col ouvert, comme de nombreuses vareuses de la Luftwaffe. Fabriqué en 1840, d'abord par l'entreprise Berolina, puis par d'autres ensuite, le bonnet de police pour officier fut parmi les premiers éléments fabriqués pour les climats tropicaux. Il dispose d'un liseré argenté, ajouté sur la coiffe pour différencier le modèle pour officier de celui de la troupe. Le reste est identique, avec les mêmes insignes standardisés. Un aigle de calot et une cocarde tricolore, brodée et de type tropical. Il est censé être porté droit, touchant les deux oreilles, mais la mode de l'époque était de le porter sur un côté de la tête. Inspiré du modèle précoce de la Wehrmacht, la casquette tropicale ou Tropenfellmütze ou Afrikamütze était distribuée à certains personnels de la Luftwaffe. Elle était très demandée du fait de sa visière, très utile pour le climat tropical, et les officiers ont pu l'apercevoir en priorité. Les insignes peuvent être spécifiques pour les officiers, tout comme ceux de la troupe pouvaient se retrouver sur l'avant de la casquette, en fonction des fabrications. Un liseré argenté se retrouve sur l'avant de la casquette ainsi que sur le pourtour du sommet pour distinguer une fois encore les modèles pour officiers. Comme pour l'arrière, l'intérieur de la casquette était doublé de coton rouge. 
Officiellement introduite le 13 avril 1942, la casquette de service tropical à visière en toile avec couvre-nuque ou Tropenschirmütze fut perçue principalement par les officiers et sous-officiers de la Luftwaffe en Afrique. Il fallut attendre le 27 janvier 1943 pour que les personnels de la division Hermann Göring puissent en percevoir, en Tunisie, puis après en Sicile et en Italie. Il s'agit ici du modèle pour officier sur lequel la jugulaire typique des Schirmütze a été ajoutée. Le couvre-nuque pouvait s'accrocher par trois boutons, les deux servant à la jugulaire et un ajouté sur l'arrière, mais ce couvre-nuque n'était que peu porté. Le premier modèle de Schirmütze pour officier fut mis à disposition en mars 1935. Elle était réalisée en gabardine et allait avec la tenue de service. Elle n'était cependant pas adaptée au combat. C'est pour cela qu'une version en dradlen fut ensuite fabriquée, les officiers aimant porter cette coiffure caractéristique sur le front. Elle comporte une visière en cuir verni, une jugulaire tressée et placée sur l'avant. Les insignes sont spécifiques pour les officiers de la Luftwaffe. Ils sont brodés en fil d'argent, avec un aigle, une cocarde encadrée de feuilles de chêne, le tout enserré par des ailes. Les équipages de blindés devant passer par des trappes très étroites, il était compliqué de porter beaucoup d'équipements au ceinturon. Celui-ci est réalisé en cuir noir, spécifique pour les officiers avec une boucle à double ardillon. Il était teinté en marron au début de la guerre, puis est passé en noir à partir de juillet 1943. Sur le flanc gauche, un holster en cuir noir souple permet de transporter le Walter P38 réglementaire. Développé en 1938 mais mis en service à partir de 1939, le Walter P38 ne fut distribué à grande échelle qu'à partir du milieu de l'année 1940. Chambré en 9 mm parabellum, son chargeur pouvait contenir 8 cartouches et un chargeur supplémentaire était stocké dans le holster. Son coût unitaire était de 30 Reichsmark, 70 euros environ, contre 35 Reichsmark, 120 euros, pour le Luger P08 qui était vieillissant. Malgré tout, les deux pistolets furent utilisés en parallèle jusqu'à la fin de la guerre. La Tropenfeld Flash ne fut que peu utilisée en Afrique du Nord, les modèles fabriqués n'ayant pas eu le temps de rejoindre le front. Mais on la retrouva assez couramment en Sicile puis en Italie. Un quart en aluminium est attaché grâce à la sangle réalisée en toile tissée. Il s'agit ici d'une gourde originale avec la sangle en toile en reproduction. Les jumelles réglementaires au Dins Glass 6x30 étaient réalisées en magnésium et aluminium, puis dans d'autres matériaux sur la fin de la guerre, comme la bakélite ou l'acier. Elles furent repeintes en jaune sable sur le théâtre africain, mais cette couleur devient réglementaire après 1943. Elles étaient livrées avec un étui en cuir, une sangle en cuir également, un capot pour les lentilles et une patte de cuir pour accrocher au bouton. La lentille droite pouvait disposer de graduation pour estimer les distances. Il s'agit ici d'une paire de jumelles françaises après-guerre, repeintes en jaune sable. Tous les membres d'équipage d'un blindé, hormis le chargeur, disposaient d'un équipement audio permettant une communication à la fois dans le char mais aussi à l'extérieur. Pour ce faire, la voix était retransmise à l'aide d'un laryngophone à piquer sur la gorge du soldat. Un boîtier reliait les deux micros, eux-mêmes installés au bout d'un arceau métallique et permettait d'ouvrir une fréquence ponctuellement ou de la laisser ouverte grâce au bouton de verrouillage sur l'avant. Une fiche à trois pattes, apparue après 1941, est placée à l'extrémité du câble. Le Hals Microphone KMFB vient remplacer le modèle KMFA, qui n'était pas au point sur certaines prononciations de consonnes dites de bouche. Pour compléter le laryngophone, il faut pouvoir entendre, ceci à l'aide d'un Panzer Kopferer, modèle DFHB. Lui aussi a été distribué à partir de 1941, venant remplacer le modèle précédent DFHD, reconnaissable à ses pattes de couleur orange. Son ampérage était avant plus important pour le casque du radio et du chef de char, quand les autres membres d'équipage avaient un ampérage plus faible. C'est donc en 1941 que l'uniformisation fut lancée, au fur et à mesure des révisions des blindés et sur les nouveaux chars. Les pads sont passées noires à ce moment pour reconnaître si les casques avaient été changés ou non. Ces pads sont très efficaces pour limiter le bruit important que fait un Panzer. Ainsi, il n'était pas rare pour le chef de char de poser un des écouteurs sur sa tempe pour entendre les bruits extérieurs depuis sa tourelle. Les insignes de la Panzer Division Hermann Göring ont souvent changé au cours de la guerre, au fil des réorganisations et changements de nom. Ainsi, les pattes d'épaule ont pris la couleur rose des Panzer le 2 avril 1943, alors que les pattes de colle sont passées sur des carrés blancs avec le passepoil rose et Totenkopfe. Mais notre lieutenant a préféré conserver l'ancien modèle pour les mettre de manière non réglementaire sur sa vareuse. Engagé au milieu de l'année 1941, notre soldat fait une école d'officier à Berlin, puis rejoint les parachutistes du Falschemiega Regiment Dry, au sein de la 13e compagnie, où il passe son brevet de saut. Il reçoit sa plaque d'identité avec le code spécifique du régiment et de la compagnie, le 62776, et a le matricule 120. Puis il rejoint le front russe en septembre 1941. Il arrive sur la Neva le 1er octobre et participe à de nombreux combats défensifs, combats qui durèrent jusqu'en décembre 1941. Il est brièvement fait hospitaliser pendant que son régiment retourne en Allemagne pour se reposer, après qu'il ait subi une blessure à cause du froid. Il obtient la médaille des blessés noirs quelques mois après, ainsi que la médaille du front de l'Est, dite médaille de la viande congelée. Il reçoit cette médaille en août 1942. 
Il retourne alors sur le front russe dès la fin du mois d'octobre 1942 en tant que Oberleutnant. Il reste jusqu'en décembre, date à laquelle il se fait capturer et torturer. Il parvient à s'échapper pour rejoindre ses lignes. Il se fait hospitaliser pendant plusieurs semaines pour se remettre des blessures infligées par les soviétiques. Il reçoit la médaille des blessés argent à cette occasion et peut sortir de l'hôpital en mai 1943. Il rejoint ensuite la division Hermann Göring pour la renforcer après sa presque destruction en Afrique du Nord. Ainsi, il est désigné comme chef de groupe à bord d'un des 17 Tigres 1 présents à Naples à ce moment-là. La division change de nom pour devenir la Panzer Division Hermann Göring en juillet 1943, juste après le début de l'opération Husky en Sicile. Il combat à l'aide des Italiens qui étaient mal équipés et mal armés. Il est un des rares de son groupe à être aguerri au combat, lui permettant de garder son équipage en vie dans un blindé intact. Pourtant, la division doit se replier, se battant à 1 contre 10. L'opération Lergang est alors déclenchée le 11 août et l'équipage de notre lieutenant fait partie des derniers à quitter la Sicile pour se retrouver en Italie, dans la région de Salerne. Son équipage dut s'aborder leur tigre avant d'embarquer, faute de ravitaillement pour atteindre le port. Le 9 septembre eut lieu un débarquement en Italie et la contre-attaque du lendemain porta ses fruits. Mais notre officier se fit capturer par les troupes américaines et fut le seul de son blindé à en sortir vivant. Les autres membres d'équipage y ont été exécutés au moment de leur reddition. Seul son statut d'officier lui aura sauvé la vie. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier encore une fois Parabellum Shop pour son précieux soutien. Je vous invite chaleureusement à aller voir leur boutique, le lien est dans la description. Mais si vous aussi voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee ou alors à devenir souscripteur de la chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez m'aider à la fois sur la forme mais aussi sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation des rapides d'Airsoft, d'uniforme et de VIP. Salut C'est la guerre À la bordage